Mambo ni aje watu wangu kutoharu na masubscribers wa Arusha Production. Mambo ni aje habari ya siku mingi sana. It's been a long time watu jasonga. Gonga mda mrefu. Na leo nimekuja na idea moja. It's your idea. Mi nimekuja leo kufundisha namna ya ku edit picha nyingi. Kwa muda mfupi kuna watu ambao wanapigia picha. Especially picha za harusi. Unakuta mtu wanapigia picha ya harusi. Za harusi nyingi. Unakuta mtu wanatoka kwenye picha kwenye harusi ana picha kama F3 F4 F5 vitu vingi hey, picha nyingi a lot of pictures anakuwa ana, ana picha nyingi lakini anawaza ataeditije haraka haraka na kufanikisha ndani ya muda mfupi kwa hiyo kitu ambacho leo unakuja kufundisha na kufundisha leo kuedit picha nyingi kwa kutumia Adobe Light Room Yaani ukishaingiza picha zako <coughs> kwenye Lightroom hizi picha ziko nyingi nyingi sana na kwenye kwenye nani tofauti tofauti select all ziko kwenye kwenye setting tofauti tofauti hazijaeditiwa kwa hiyo ni picha ambazo hazina hazina editing kabisa sasa ukiona okay, picha zako nyingi kama hivi unataka ku, unataka kuedit ndani ya muda mfupi utafanyaje Kwanza hizi picha utazi highlight all utakuweza control A ukishabonyeza control A utabonyeza utabonyeza auto exposure Ukishabonyeza auto exposure hizo zita kuonyesha kwamba inayo iko highlighted kwamba hii exposure tayari ime imeshawekwa sawa kwa kila picha kwa picha itakuwa imefanywa exposure kulingana na kwa sababu ni auto itafanya exposure kulingana na picha iliyopigwa ina depend ina depend na 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 na, na, na ulipiga wapi kwa sababu ukishafanya auto exposure picha yenyewe kama yani Lightroom yenyewe itaangalia ilikuwa na picha inahitaji nini kama inahitaji mwanga so kuna wakati unapiga picha sisi zingine ziko dark under exposure zingine ziko over exposure kwa hiyo unakuta hauwezi kujua haraka haraka kwamba ipi ni ipi au ipi inahitaji setting gani kwa hiyo kwa haraka haraka ukifanya auto exposure picha zote hata kama una picha 5000 picha zote zikishaingia auto zikishaingia auto exposure ina maana wewe tayari uko kwenye unakuwa picha zote ziko vizuri standard kwenye mwanga hilo ni swala la mwanga tu baada ya hapo baada ya kwenye hapo bado kutoka kwenye library una una change screen yako unaingia kwenye 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 develop ukishaingia kwenye develop hapa hapa una ukiangalia hizi picha utaona picha asilimia kubwa picha nyingi zipo na exposure iko sawa. Yaani exposure iko sawa ambayo ni constant. Mara nyingi Lightroom inaweka picha ambayo kwa kufuata mwanga ambayo kama hii picha ukiangalia ilikuwa ya exposure kabisa lakini ukiifungua utakuta tayari ilikuwa tayari imeshakuwa adjusted. Let's say na kama hii tena ilikuwa ya exposure lakini tayari ukifungua tena hivi unakuta tayari iko adjusted ina ina, ina mwanga mzuri. Muone? kwa hapa naona hapa ina chelewa okay here umeona utaona utaona kabisa kwamba tayari imeshakuwa na exposure sawa baada ya hapo unakuja tunaanza kufanya una, unaangalia picha ambayo zinafanana kwa hiyo kwanza na kingine ambacho nataka nikumbushe kwa ma video ma, ma photographer unapokuwa umetengeneza picha yako kwa kutumia Lightroom ile preset ambayo utakao utakao umetengeneza utakuja alafu utaweka kwenye uta utai utai adjust hiyo preset iwe utaiweka kwenye kwenye user preset utatengeneza kama preset ili iweze kufanya kazi siku hadi siku kama unakuwa una picha ambazo zinafanana na ile ambayo ulipiga inakuwa inafanana 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 una ni color unakuwa na unaweza kufanya color sasa kwa hiyo picha yangu kama hii hapa unakuta kwenye huku kwenye basic tayari wameshakuwa. Na nikitaka kuongeza exposure 
ambayo itakuwa ni general kwa yote kwamba ni picha yote na anzia hapa kwenye tune curve ndo nitapoanza anaanza hapa kwenye vibrance i mean kuanzia kwenye vibrance itaongeza kidogo nitakuja kwenye tone curve itaongeza kidogo napenda picha yangu huwa iwe cinematic kidogo kwa hiyo nita nita weka umenda kushtuana huko kushtuana huko hmm yani nataka kufanya background yangu background yangu isiwe busy lakini Baada ya hapo Baada ya hapo nitataka kidogo kuwe na darks kidogo, tutaweka darks kidogo. Alafu nitataka picha yangu pia iwe cinematic kidogo, napenda kutumia blue. Nitaweka nitaweka kidogo kwenye darks blue ziongezeke na kwenye highlights pia blues ongezeke kidogo alafu baada ya hapo nitaongeza vibrance kidogo nitapunguza saturation kidogo nikishafanya hivyo nitakuja kwenye kwenye color hapa nitaongeza nitapunguza nisipendi sana rangi ya sura ya watu hiyo juu naongeza yellow kidogo dogo greens hii tu vingine vyote vipande juu kidogo dogo alafu kingine nitafanya white balance kidogo iwe iwe cool sasa inaanza kuonekana nzuri nitakuja kwenye speed tuning ya nayo detail ya picha yangu nataka general picha iwe iwe picha zote ziwe zina luminance kidogo sio ambayo iko flat sana color nitaweka nipande shapeni kidogo alafu shape nitaweka shape ni kidogo alafu nita nika iwe kwenye mask maana yake kwenye corner ndio ziwe na shaping alafu nitakuja nitafanya camera calibration kidogo hapa na nyingi napenda kutumia calibration hii Ya inaonekana nzuri. Inaonekana hapa nafanya setting ambayo inajua itaingia kwenye picha nyingi. Kwa hiyo hapa nafanya setting ambayo na hii itanipendeza mapema mapema. Okay. Alafu hapa mwanga nitaongeza tena kidogo. Mhm. Okay. Baada ya hapo baada ya hapo picha yangu itakuwa ina muonekano fulani hivi mzuri lakini hizi dark naona kama zimezidi kidogo alafu hapo na kidogo hivi hapo sawa picha imekaa sawa baada ya hapo nita synchronize nika synchronize hapa kwenye ku synchronize kidogo inabidi uwe makini angalia hii hii white balance iwe tick big Unaweza kucheck all alafu ukan check basic tune kwa sababu ukikumbuka kila, kila kila picha ilikuwa na tune yake kulingana na aina ya picha kwa hiyo huko kwenye basic tune inabidi kila picha ijitegemee kwenye setting kama picha nyingi zenye exposure au under exposure zitakuwa zimesetiwa kutoka kwenye tune curve kwa hiyo hapo ndo nitakuwa nafanya expose yangu ya general kwa, kwa kila picha Alafu kitu kingine ambacho sitai kusynchronize ni spot remover kwa sababu unafanya kulingana na aina ya picha. Na crop pia una crop kulingana na ma, ya mazingira ya picha. Kwa hiyo hizo ndio utazi unlock zisiwepo. Alafu ukimaliza utasynchronize kwa kila picha. 
Ongesha synchronize kwa picha zote lakini si lazima ukasynchronize kwa picha zote. Kama una picha ambazo zinafanana unajua zinafanana mfano unapiga picha kwenye eneo fulani labda ni kanisani au labda ni msikitini au labda unapiga picha shuleni unajua picha hizi zinafanana. Kwa zile picha ambazo zina, unajua zinafanana zenye unaziwekea ziwe zinaendana kwenye 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 pia kwenye kwenye nani kwenye 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 kute, kwenye, kwenye kusynchronize kwa hiyo unaweza ukaselect zile picha ambazo zinamuonekana unajua zinamuonekana ambao unafanana ndio unasynchronize baada ya hapo unaangalia kama sasa hii imezidi kidogo unaweza ukaipunguza kidogo ikawa sawa nyingine ukaangalia kama hii imezidi kidogo na yenyewe ukaipunguza kidogo kwa hiyo hapa unaanza kufanya picha baada ya picha lakini picha zote tayari zinakuwa ziko synchronized lakini baada na ziko na kala nzuri so, unaona kabisa picha yangu ukiona picha zinakuwa zinapendeza zinavutia kwa hiyo hapo mimi ndio njia rais ambayo unatumia kufanya kama na picha nyingi kwa hiyo in case una picha za sherehe au una picha nyingi ambazo unajua utaki kuna ni utaki kuna una una, una, una kutumia muda ku edit naona njia rahisi zaidi pia naona hii preset ambayo itakuwa haina blacks nyingi inapendeza zaidi kwa hiyo ni synchronize naona zote zitumie preset hii naona msemo nyingi nikipita inalazimisha nitumie preset hii hapo utaona picha yangu tayari imekuwa picha nyingi tayari ziko edited moja kwa moja kwa hiyo hii nitakuwa nimefanya basic edit ya haraka haraka na kama hii picha ilikuwa under exposure unakuta iko mimi hapo nadhani hamna picha haya kuna picha ambazo zilipigwa ndani kwenye studio light kama hizi hapa sasa hapa kwenye unapokuja na picha kama hizi zina tofauti hizi zina tofauti unazenye unazifanyia setting kimtindo kwa hiyo kama hapa sasa ukiangalia hapa imezidi white balance ilikuwa haijakaa sawa white balance kama hapo white balance ilikuwa imekaa vizuri ikiwa hapo imekaa vizuri afu na tunes hapa kwenye blacks pia zime zimekuwa chache alafu na, na exposure mimi nimekuwa kubwa Exposure ni kwa kuwa Lakini hapa ni shushi ya hapa alafu hapa Ipande kwe kuka shadows kidogo Ya Alafu sasa ni kianza kuselect ya hapa Itabuenza control Uleza shift Ya kujia huku Ah, chafia. Nafu na synchronize. Sasa hizi zinazofanana mazingira then na change. Ipi spend yellow imezidi sana ya uso. Kwa hiyo hapo acha nipunguze kidogo. Napunguzia hapa kwenye yellow. Bea Bea you go Kwa hiyo unakuwa picha zako nyingi Unakuwa tahari umesha zitengeneza In case unataka kutumia Kutumia kutengeneza kama mfano hii hapa Baba unatengeneza preset Kutaka kutengeneza preset Kuisevi kwa jile matumizi nyingine Mengine utakuja hapa kwenye chiki plus hapa Utawenza utakreate new preset Lakini kwenye kukreate preset Usiweke hizi Kwa sababu unakumbua mba picha zako wakati wa kuhiditi Unakuta umesha unakuta umeshafanya auto exposure. Kwa hiyo itabidi uweke hapa uweke, uweke hapa hizo isiwe nayo na crop pia isiwe nayo. Nadhani hata yenyewe haina crop. Kwa hiyo hapa hizi settings zingine ziko sawa. Alafu unaweza kuiandika labda tutorial presets. Hapo tutorial preset una 
una create kwa hiyo kama hii hapa ukuta sasa hii hapa picha yako ikiwa haina picha haina nani iris nani ukireset hapa ukija kwenye auto exposure itaweka auto exposure alafu utaingiza kwenye tutorial preset tutorial preset yako iko rst Yeah. Inarudi kwenye nani yake ile ile. Kwa hiyo kama hii pia ukireset. Rudisha auto. Kadotoro preset. Inarudi kama ilivyokuwa. Then boom. You know <coughs> search kunifuatilia you know naitwa MOD kutoka Arusha Production na tunafanya tunajitahidi kukuweka wewe ukakaa kwenye level nzuri. Nakufundisha kile tunachokijua. Next time nitakufundisha vitu vingine 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 lakini cha kwanza subscribe kwenye channel yale hapo ili uendelee kupata ujuzi kila siku kila itwapo leo. As long as tunajua, as long as tu hako hai, tutakufundisha kile tunachokijua. Si kwamba tunajua sana lakini of course tunajua sana. Tunajua kile kiasi fulani afu tunakufundisha na wewe unakuwa mjanja unajanjaruka then boom.